Und schwupp, weg ist das Tuch. Bei einem Rennwagen wie dem BMW IF18 kann man nicht einfach per Hand das Tuch wegziehen. Also macht das eine Maschine. BMW präsentiert im futuristischen Doppelkegel der Münchner BMW-Welt seinen Rennwagen für die kommende Saison. Nach Audi ist BMW der zweite deutsche Autohersteller in der elektrischen Rennserie. Hier fahren elf Teams in 13 Rennen auf Innenstadtkursen um den Weltmeistertitel. Für BMW übernehmen die beiden Cockpits der Brite Alexander Sims. Der 30-Jährige ist BMW-Werksfahrer und aktuell in der US Sports Car Championship unterwegs. Der zweite Fahrer ist Antonio Felix da Costa. Der Portugiese ist bereits seit der ersten Saison 2014 im Andretti-Team in der Formel E aktiv. In der Siegliste aller bisherigen Formel E-Rennen liegt der 27-Jährige mit einem Sieg auf Platz 10 von insgesamt 57 Fahrern. Ich bin in Formel E seit vier Jahren and uh, it's been a tough time you know we've been good in the beginning but the last two years have been tricky and now i think we finally have the package to fight at the front so very very exciting times for myself really looking forward to that and um, yeah can't wait for the first race designer michael scully erläutert die gestaltungselemente des rennwagens äußerlich sind alle 22 fahrzeuge gleich das chassis als auch die batterie sind für die teams identisch das soll die kosten für die teilnahme im rahmen halten man möchte ein wettrüsten wie in der formel 1 verhindern mit einer Batteriekapazität von 54 Kilowattstunden entfällt in der kommenden Saison der Fahrzeugwechsel. Der war für die Zuschauer spannend, für BMW aber bislang der Hemmschuh für den Einstieg in die Rennserie. Swapping cars was always a key moment in the race, something we practice a lot back at home with the mechanics and obviously we're going to lose that, but to be perfectly honest with you, I think Formula E is going completely in the right direction, you know. The key thing of an electric car is the range. So if you if you cannot communicate that it's obviously not not the right message but now we, we can do the whole race with only one car more power more durability so um, you know it's we're clearly pushing the boundaries on the technology side as well these manufacturers can then put this technology on their road cars and you know make the world a much better place in the future so i think this is the key of formula e we are showing that formula e cars and electric cars are cool you know they're cool we can race dabei ist BMW schon länger in der formel e aktiv Sie stellen mit einem BMW i8 das Safety Car und etliche i3 sind im Einsatz. Mit dem US-Team Andretti gibt es seit der dritten Saison eine technische Kooperation. Doch jetzt entwickeln die gleichen Ingenieure, die den BMW i3 auf die Straße bringen, den Antriebsstrang, die Aufhängung und die Software für den Rennwagen. Herausgekommen ist ein Antriebsstrang, der im Vergleich zum i3 die doppelte Performance und die dreifache Energiedichte liefert. Das Gewicht wurde halbiert und das Volumen um 66% reduziert. Zum Größenvergleich habe ich einen Euro direkt neben den Drivetrain gelegt. BMW setzt darauf, dass die Fortschritte aus der Formel E wieder in die elektrischen Serienfahrzeuge einfließen. Der Rennwagen muss mit Fahrer mindestens 900 Kilogramm auf die Waage bringen. Um das nicht zu überschreiten, arbeiten die Ingenieure mit Carbon, Titan als auch Flachs für Oberflächen. Gleichzeitig muss der Wagen robust genug für die Kurse auf öffentlichen Straßen sein. Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin holpern die Wagen mit 240 km/h, kurzzeitig mit bis zu 280 km/h über die Zwischenräume der Betonplatten. Die fünfte Formel E-Saison startet am 15. Dezember 2018 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh. Es stehen zwölf Städte für 13 Rennläufer auf dem Programm. Doch bis dahin haben die Fahrer noch ein volles Testprogramm. We have three days of testing left that we can use as a manufacturer. Uh, and then we go testing with everyone together in Valencia. So in total we still have six test days, which is very, they are very valuable for us. Uh, and then, uh, you know, I'm also for BMW involved in other programs, doing the WEC with the M8. So I got a couple of races in, in, uh, in uh, Asia uh, with them for the World Championship. And uh, yeah, and then finally going to Riyadh for the, for the first race of uh, this little beast here. And I can't wait. In Berlin drehen die Elektroflitzer am 25. Mai 2019 auf dem Tempelhofer Feld wieder ihre Runden. Hier war BMW bereits im vergangenen Jahr Titelsponsor. Spätestens wenn in der Saison 2019-2020 mit Porsche und Mercedes-Benz die deutschen Hersteller komplett vertreten sind, rechnen viele Beteiligte mit einer Verlegung des deutschen Rennlaufs aus der Hauptstadt nach München. Die Briten starten in der kommenden Saison mit der iPace Trophy einen eigenen Markenpokal mit ihrem Elektroauto.